அன்பு சகோதரி பேனர் விழுந்து மரணமடைந்த சுபஸ்ரீ அவர்களுக்கு லவிங் மீடியா யூடியூப் சேனல் சார்பாக ஒரு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் உங்களுடைய வருத்தங்களையும் லவிங்மீடியாஸ் யூடியூப் சேனல் சார்பாக தெரிவித்துக்கொண்டேன் அவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் லவிங் மீடியாஸ் யூடியூப் சேனல் சார்பாக என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் இரண்டு தெரிவிச்சுக்கிறோம் இது மாதிரியான பல்வேறு சம்பவங்கள் நடைபெற்று இருந்தாலும் இனிமேலும் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நடக்கூடாது எல்லாமல் அந்த இறைவன் தான் இதுக்கு வழிபடும் ஸ்பீச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆரம்பமே அமர்க்கலமாக இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்வ் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அந்த இமேஜ் வந்து நான் சொல்வ் பண்ணியிருக்கேன் எதனால் நான் நம்ம வேணான்னு நினச்சமோ நினைக்கிறோமோ அது இப்போ நினைக்க போகுது ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டு எய்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பிள்ளைகளாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஏற்கனவே டென்த்தில் வந்து டுவெல்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க இது பற்றா ஃபிஃப்த்து எய்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்களுக்குலாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க நம்ம முன்னாடிலாம் முன்னாடி செட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து டுவெல்த்துக்கு மட்டும் தான் பப்ளிக் எக்ஸாம் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து லெவன்த்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்டைஸ் சிஸ்டம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒரு ஹை அப் லெவலில் இருக்கணும் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு லெவன்த்துக்கும் வந்துட்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்துட்டு கொண்டு போவாங்க இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு எயிட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் கொண்டு வரும் இதை தொடர்ந்து இவங்க வந்து என்ன பண்ண வராங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு புரிய மேற்கொண்டு மாணவர்களுக்கு வந்து மன அழுத்தத்தை தான் வந்து இவங்க வந்துட்டு அதிகரிக்காங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு விதமாக இருந்தாலும் மாணவர்கள் மத்தியிலேயும் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியிலேயும் பேரண்ட்ஸ் மத்தியும் வந்து அது வந்து ஒரு மிகவே ஒரு தாக்குதலை வந்து ஏற்படுத்தி ஒரு தலையில் வந்து ஒரு இடியா விளம்பி அடைகிற மாதிரி வந்து சொல்லலாம் உண்மையில் பல்வேறு கருத்துக்களை கேட்ட பிறகு பல்வேறு கருத்துக்களை ஆராய்ந்த பிறகு பல இந்த நியூஸ் கிரிட்டிக்ஸ் இவங்கெல்லாம் பேசுவதை வச்சு அதில் இருக்க ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் எடுத்து பார்த்து ஒரு கண்டென்ட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து இப்போ நான் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அவங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா யார் யார் வீட்டிலலாம் வந்து விட்டு படிக்கிற பசங்க எயிட் படிக்கிற பசங்க பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே தான் அவங்க இது டிஸ்கஸ் பண்ண போகணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு தண்டராக தான் ஒரு இடியாக தான் வந்து விழுந்து பேரண்ட்ஸு டீச்சர்ஸு அதே அந்த பசங்க இருந்தாங்க ஓடி ஆடி விளையாட வேண்டிய வயசில் தான் அவங்க சொன்னார் டியூஸ் சொன்னால் ஓடி ஆடி விளையாட வேண்டிய வயசில் பொதுத் தேர்வு சொல்லி கொண்டு போய் அவங்க முதல்ல வந்து மேற்கொண்டு பாடத்தை வந்து ஏற்ற போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ரொம்பவே அந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த அகாடமிக்லேயே வந்துட்டு அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த அகாடமிக்லேயே வந்துட்டு பப்ளிக்லாம் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க எழுதிடுவாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஏற்கனவே ஆனுவல் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஆனுவல் எக்ஸாம் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் பார்ப்பாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஏஜுக்கு அவங்களுடைய ஒரு விளையாட்டு தனத்துக்கு ஆனுவல் எக்ஸாமே ஒரு விளையாட்டு தான் ஏன்னா எட்டாவது வரையும் ப்ரமோஷன் சிசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸ் காம்பிடன்சி ஓடிஎஸ்ல அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த பிறகு அசைன்மெண்ட்ஸ் மார்க் போக ஹண்ட்ரடுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தால் பாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு ஸோ அதனால் வந்துட்டு பெருசாக யாரும் வந்துட்டு ஆனுவல் எக்ஸாம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நினைச்சாலுமே வந்துட்டு அதை வந்து பெருசாக கேர் பண்ணி அந்த ஏஜில் இருக்கக்கூடிய படிக்க மாட்டோம் நம்மளா நம்ம அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கவே படிக்க மாட்டோம் எதாவது ஓடி பிடிச்சிட்டு கம்மா கலத்து மாட்டில் அடிச்சுட்டு கபடி ஆடிட்டு அப்புறம் இருக்கிறப்ப போ புத்து சாண்டே புத்து சாண்டே ஏ சாண்டை போய் பப்ளிக் எக்ஸாம் போடும் எழுத சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொல் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பல்வேறு கருத்துக்களுக்கு வந்து உண்டாகுது பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதை பொலிட்டீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் எஜுகேஷன் எஜு அந்த கல்வி ஆர்வலர்களாக இருக்கட்டும் பல்வேறு கருத்துக்களை வந்து வெளியிட்டாங்க என்னடா இது வந்து இவ்வளோ விஷயம் டென்த் லெவல் டுவெல்த்து அப்படிங்கிறதுனா அது வந்து ஒரு வாழ்க்கையினுடைய அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்காக வந்து அப்படி வைக்கிறது ஒரு நியாயமான விஷயம் எய்த்து படிக்கிறவனுக்கு ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து படிக்கிறவனுக்கு எதுக்கு சரி எய்த்து படிக்கிறவங்க கூட ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஏற்றுக்கலாம் ஃபிஃப்த்து படிக்கிறவனுக்கு எதுக்கு அப்படி ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்துங்கிறது ஒரு ப்ரைமரி லெவல் அந்த ப்ரைமரி லெவலில் இருக்கிறவனுக்கும் எதுக்கு இப்போ
ஓடி ஆறி விளாட வேண்டிய வயசு அப்படின்னா அந்த மனசு அளவுக்கு அட்மையர் பண்ணிருக்காப்புல என்ன அப்படின்னா இது வந்து நம்ம எந்த ஒரு டைமிங்லயும் பார்க்காத ஒரு விஷயம் இந்த பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படிங்க இதை வந்து ஜனவரியில இருந்தே பேச ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது வந்து நியூஸ் நம்ம சும்மா சப்ஜெக்ட் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே அது வரும்ங்கிறது ஒரு இது இருந்தது மேற்கொண்டு வந்துருச்சு பதிமூணு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு அதுக்கான அரசாணை அதுக்கான அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சது ஸோ நான் வந்து எதுக்கு அந்த உண்மையை கேட்பட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதை பற்றி சில விஷயங்கள் வந்து கேதர் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்காக எவ்வளோ டைமான எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னா கொடுக்கறதே ஒரு என்ன கேவலம் அது ஒரு வீடியோ கொடுத்துட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு பேட் ஆஃப் வியூ தான் போயிட்டு இருக்கும் ஏதோ ஒரு பன்னெண்டு வியூ பதினஞ்சு வியூ கிடைக்கிதா அதான் உண்மைங்க உண்மையை தான் சொல்லுவேன் பன்னெண்டு வியூ பதினஞ்சு வியூ கிடைக்கிது அந்த பன்னெண்டு வியூ பதினஞ்சு வியூக்காக கொஞ்சம் ஒரு இதாக இருக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கணும் தான் இந்த மாதிரி டைமிங்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு யூடியூபர் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஒரு வீடியோ போட முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டைத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து பண்ண போகிற விஷயத்துக்கான ஒரு தேடுதல் நாம் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் வீடியோவே போடலை அப்படிங்கிறதுக்காக அது வந்து ஒரு மக்கமான சேனல் அவ்வளோ ஒரு ஆயிரம் என்னுடைய சேனல் என்னுடைய சேனலுக்காக நான் வந்து பேசுகிறேன் பொதுவாகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் பெஸ்ட்டு லெவலில் பெஸ்ட் அப்படியே கண்ணோடல வந்து மிகப்பெரிய சேனல்ஸாக வச்சிருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ்லாம் வந்துட்டு இல்லத்தை கொடுக்குறாங்க அது எது ஓகே தான் இந்த மாதிரியான சேனல்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா சில விஷயங்கள் வந்து பூசா ஏதாவது கொடுக்கணுங்கிறதுக்கா போட்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவனோட ஒரு மைண்ட் ஆஃப் சரி அதை விடுங்க அதை வந்து நம்ம கிடைச்சா பேசிக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அடைவாங்க மேற்கொண்டு கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் சிலபஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் ரொம்ப வந்து பாதிக்க போடுவாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க விதவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் கேனாட் பி சர்வே அப்படிங்கிறத நம்புறவனா நினைக்கிறோம்னா அது எல்லாருக்கும் எல்லாருக்குமே அப்படிதான் விதவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் தம் பி கான் டூ எனி திங் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனையும் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனையும் கொண்டு படிக்க வச்சு பப்ளிக் எழுதுச்சு அது வந்து எந்த ஒரு விதத்திலையும் வந்துட்டு அவங்களுடைய ப்ரொமோஷனை வந்து பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னதான் ப்ரொமோஷனை பாதிக்கலாட்டியும் அந்த எக்ஸாம் அவங்க படிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அழுத்தம் ஓடி பிடிச்சி விளாண்டு விளாடணும்னு சொன்ன வயசுல பல்வேறு பேரண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு இது நல்ல முயற்சி தான் எஜுகேஷன் நல்ல முயற்சி தான் ஓகே நல்ல முயற்சி தான் அதையும் வந்து பாராட்டணும் ஸோ அகாடமிக் இந்த இந்த அகாடமிக்லயே அது வந்து கண்டிப்பா வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க எயித்லாம் வந்து ஒரு மிடில் ஸ்கூல் என்ட்ரி சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித் அப்படிங்கிற ஒரு மிடில் ஸ்கூல் முதல்ல வந்து பிரைமரி ப்ரீ பிரைமரி ப்ரைமரி மிடில் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி இருக்கு ஒரு மிடில் ஸ்கூல் லெவலில் என்ட்ரு ஆகிறவனுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் ம் சரி எயித்து கூட ஓகேன்னு சொல்லியாச்சு ப்ரைமரி ஸ்கூல் லெவலில் இருக்கு இருக்கிறவனுக்கு எதுக்கு என் பப்ளிக்கு ஸோ ஆ அப்படின்னா அந்த மிடில் ஸ்கூலில் என்ட்ரி ஆகிறப்ப அவன் எந்த கஷ்டமும் படக்கூடாது அதுக்காக அப்படி பார்த்தாலும் ஓகே நீங்கள் எப்படியோ கொண்டு போய் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் நான் அவங்கள கொண்டு வரீங்க ம் நம்மள்கிட்ட ஸ்ட்ரெஸ் கண்ட்ரோல் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் கண்ட்ரோல் போர்டெலாம் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் எல்லாம் கொடுத்து அவனை வந்து மாற்றி ம் பப்ளிக் தேர்வு வந்து எழுத வைக்கலாம் ஆனால் அதில் ஒரு பெஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரொமோஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த எயித் வரையும் ப்ரொமோஷன் கொடுப்போம்ல அந்த ப்ரொமோஷனில் வந்து எந்த ஒரு விதத்துலையும் பாதிக்காதான் ஸோ என்ன சில பேர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் கஷ்டம் சரிப்பா அதான் மூணு வருஷம் வரையும் அதான் அந்த ப்ரொமோஷன் வந்து பாதிக்காதுல்ல அதுக்குள்ளே அவன் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு ஓடி சொல்லுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி சரி எப்படியா இருந்தாலும் இது பெஸ்ட்டாக இல்லை நாட் பெஸ்ட்டா அப்படிங்கிறது இந்த அகாடமிக்லயே தெரிஞ்சிடும் தெரு அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு பல்வேறு கருத்துகள் இது வேணாம் இதை பண்ண வேணாம் அவனுக்கு வந்து மன அழுத்தத்தை வந்து மேற்கொண்டு கொடுக்க வேணாம் ஏற்கனவே அசைன்மெண்ட்டு டெஸ்ட்டு கிளாஸ் டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய இதை வந்து உள்ள கொடுக்கணும் எங்க எதை டெவலப் பண்ணுமோ அதை டெவலப் பண்ணலை எதுக்கு எந்த இடத்துல யாருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கக்கூடாதோ அந்த இடத்துல அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கணும் இதுவரையும் ஃபிஃப்த்து டு எயித் வரையும் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் சிலபஸ் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க அப்பப்போ அவங்களுடைய இந்த லெசன் லெசன்
அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பப்ளிக் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஏற்றிக்கிட்டே இருக்குது லோடை கொடுத்து லோடை கொடுத்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு கவலைக்கிடமான விஷயமா வந்து நான் வந்து பார்க்குறேன் இதை வந்து எத்தனை பேரண்ட்ஸ் கவலைக்கிடமா வந்து பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை பேரண்ட்ஸ் யாராவது வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மேற்கொண்டு அதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நான் வந்து பார்க்குறேன் இது பெஸ்டா இல்ல என்ன இது இதை தொடர்ந்து வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிற வந்து இந்த அகாடமிக்ல வந்து தெரிஞ்சிடும் மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்வி வந்து ஒரு பாடத்தை வந்து அவனுக்கு வந்து கத் கத்து கொடுக்கணும் உள் அவன் வந்து அதை உள்வாங்கி எடுத்துக்கணும் அதை வந்து அவன் போட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு வில்லன் வில்லனை பாக்குற மாதிரி பார்க்க கூடாது இல்லையா எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இங்க நடக்கிறதுனா பார்த்தா அவன் வந்து அதை அப்படித்தான் பார்ப்பான் போடணும் அதான் மிகைப்படுத்த அது மிகைப்படுத்தப்பட்ட இது வந்து நான் சொன்ன வார்த்தை வந்து நூத்துக்கு நூறு உண்மை ஒரு படிப்பு வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி பார்க்கணும் நம்ம லைஃபை வந்து அப்பணி கொண்டு போகிற ஒரு ஹீரோ மாதிரி பார்க்கணும் அவன் என்னடானா படிப்பை வந்து ஒரு வில்லனை பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தா இங்கே நடக்கூடிய விஷயத்தை வச்சு அவன் அப்படி தான் பார்க்க போகிறான் தான் பார்த்துட்டு இருந்தான் ஏற்கனவே சும்மாவே அப்படி தான் பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பசங்க பேசுவாங்க இது வந்துட்டு இது வந்துட்டு அவன் சீக்கிரமாகவே எஜுகேஷன் வந்து வில்லனாக பார்க்குற மாதிரி தான் வந்துட்டு என்னதான் இருந்தாலும் அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து நம்ம பேசணும் அப்படின்ட்டா அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஹை அப் தானே சார் எஜுகேஷன் ஒரு ஹை அப் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது தான் சார் ஓரளவு பண்ணி பார்ப்போம் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களும் ஒரு இதில் இருப்பாங்க எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கடல் அளவு மாதிரி அதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இது இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவங்களுடைய ஒரு முயற்சிக்கு ஒரு இதாக இருக்கும் இந்த அகாடமிக்கில் தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பற்றியே வந்துட்டு அந்த அகாடமிக்ல வந்து கடைசியா அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தபோது பல்வேறு எஜுகேஷன் கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசுவாங்க நியூஸ் கிரிட்டிக்ஸ் வந்து பேசுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கருத்து கணிப்பு எடுத்துட்டு பார்த்துட்டு பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கிறோம் நான் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு கம் அவுட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் டோன்ட் பி அடிக் ஃபார் எனி திங் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஸோ இங்க அந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஆட்களுக்கு வச்ச ஒரு செக் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஸ்டூடெண்ட் மேலே திணிக்கிறான் எங்கே திணிக்கிறமோ அங்கே திணிக்கல ஸ்டூடெண்ட் மேலே திணிக்கிறான் நான் வந்து எதை வந்து வேணாண்டு இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேணாம் அடிக்ஷனஸ் வேணாம் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு இங்கே இந்த இடத்துல செக் பாயிண்ட்டு இந்த செஸ் போர்டில் வைப்பாங்க அதிகமாக இந்த செஸ் போர்டெலாம் நான் அதிகமாக நாள் இல்லைங்க அந்த செக்குன்னு ஒன்று வைப்பாங்க அதே மாதிரி எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு செக் வச்சுருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் வேணாம்னு சொல்லி எங்களை மாதிரி ஆளுக்கு கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்டேஜ் தான் எந்த இடத்துலையும் கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களை மாதிரி ஆளுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் நாங்கள் செக் வச்சுக்கோம் பார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக் வச்சுருக்காங்க அந்த செக் வந்து எந்த அளவுக்கு இதாக இருக்குங்கிறது இந்த அகாடமிக்கில் தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஏதோ ஒரு சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்கணும் லைக் கிடைக்கணும் ஷேர் கிடைக்கிறதுக்கு நான் வந்து பேசுறீங்க நான் வந்து ஆடியன்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் லெஜன் மீடியாஸ் அதுக்காக தான் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் ஏதோ எங்களுடைய ஒரு லைஃப்புக்காக எங்களுடைய ஒரு குரோத்துக்காக நாங்களும் சர்வே வாங்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டு ஒரு லைக் ஒரு ஷேர் ஒரு கமெண்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ என்னோட அந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அகாடமி முடிச்சு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பேசுவோம் அதுக்கு அப்புறமே வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தேடுதல் வந்து தேடுதல் தேடுதல் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அந்த தேடுதலுக்கான வீடியோவை நான் அடுத்து பண்ணுவேன் அடுத்த வாரம் இல்லாட்டி அதுக்கு அடுத்த வாரம் பண்ணுவேன் ஒரு வேலை நான் வீடியோ போட லேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ கைஸ் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அடுத்ததுக்கான வேலையில் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுங்க பண்ணிட்டே இருப்பேன் லெஜன் டேஸ்க்கு எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் அப்பாக நல்லுங்க இந்த அகாடமி கொடுத்த பிறகு இதே டாபிக்கை நம்ம வந்து ஒரு வேற லெவல் எல்லா வரைக்கும் வந்து பேசுவோம் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ மீண்டும் ஒரு முறை பேனர் விழுந்து அதை வந்து பதாகைகள்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் பதாகை விழுந்து வந்து மரணம் அடைந்த ரகுவை தொடர்ந்து ரகுங்கிறது வந்து இருக்காரு ரகுவை தொடர்ந்து சுபஸ்ரீ இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு வகையில் பார்க்கணும